Olá e bem-vindos a Ducascope TV. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre a economia brasileira é Luiz Carlos Mendonça, ex-ministro das Comunicações, ex-presidente do BNDES e ex-diretor do Banco Central do Brasil. Eu sou Luciene Miranda e você está assistindo ao São Paulo Direct. A sua carreira está ligada ao partido da oposição, o PSDB. Qual é a sua opinião sobre os resultados das últimas eleições? Eu acredito que para o PSDB o resultado foi o melhor possível, porque nós perdemos as eleições por uma pequena margem de votos, criando um clímax entre os brasileiros. Pela primeira vez, o PSDB recuperou seu eleitorado sem ter que assumir o governo em um momento difícil. Cabe ao PT tentar organizar a bagunça que Dilma Rousseff criou na economia durante os últimos quatro anos. Nesse sentido, eu prefiro estar com a oposição pelos próximos dois anos. To try to solve the mess that the Dilma create during the last four years in the economy, yeah? in the sense that uh, I prefer to to be in the opposition side during the next uh, couple of years. Quais serão os desafios para o ano que vem? Será um ano difícil. A economia está em recessão. A inflação está em alta. Os empresários estão sem confiança e não há investimentos. Dilma prometeu que durante os próximos quatro anos a economia e a renda crescerão e a qualidade de vida aumentará. Eu acredito que essas promessas serão difíceis de cumprir. E talvez em um ou dois anos, Dilma perca a maioria de seu eleitorado. Isso irá criar uma oportunidade para retirar o PT do poder nas próximas eleições. And this creates the opportunity for the next election to really uh, put PT uh, aside of the power. Segundo fontes, você conhece muito bem a linha de pensamento da Dilma. Uh, Sim, eu ensinei na universidade em que ela estudou e conheço a opinião da presidente sobre economia. Eu posso te assegurar que não é a perspectiva correta para a atual economia do país. Quais são suas expectativas para o PIB no ano que vem? Minhas expectativas são nulas. Não espero nenhuma melhoria para o ano que vem, pois pelos últimos dois anos o governo Dilma não tomou as medidas corretas e por isso poderemos continuar em recessão. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Eu sou Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.